तो सब बढ़िया तो यार चैप्टर फोर बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका है तो यार इस चैप्टर में तुम सबसे पहले तो यही पढ़ोगे कि बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है फिर तुम पढ़ोगे नीड फॉर ओ एस ओ एस की जरूरत क्या है मैं क्यों पढ़ू इस चैप्टर को क्यों मैं इस अपना दिमाग बंद करूं इस चैप्टर को पढ़ने में ठीक फिर तुम फंक्शंस ऑफ ओ एस पढ़ोगे उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं और बहुत कुछ पढ़ेंगे तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अगर पसंद आए तो, तो चलो शुरू करते हैं हार्डवेयर तुम्हें पता है कुछ नहीं होता हार्डवेयर मतलब क्या है हार्डवेयर का हार्डवेयर तुम्हें पता है कुछ टेंजिबल पार्ट्स होते हैं लेकिन हार्डवेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है कुछ एक सिर्फ मशीन ही तो होती है ना हार्डवेयर क्या होता है सिर्फ एक मशीन होती है मैंने कुछ सारी कुछ हार्डवेयर्स को जोड़ दिया तो एक मशीन ही तो बन गई तो उसे कुछ ना कुछ चाहिए किस चीज के लिए ऑपरेट करने के लिए वो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल दो माई साहब तो भाई साहब एग्जाम्पल सुनो तुम हो तुम्हें काम करने के लिए टीचर से और पेरेंट से थप्पड़ चाहिए होता है लापड़ चाहिए होता है तुम बिना लापड़ के काम नहीं करते तो क्या है हार्डवेयर भी एक टाइप से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर को लापड़ मारता है मतलब उससे काम कराता है आसान भाषा में तुम ये समझो ओ एस क्या होता है तो देखो एक ऑपरेटिंग सिस्टम फुल फॉर्म याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम याद तो हो ही जाएगा तुमको बट तब भी याद रखना ओ ठीक अब देखो ये ओ जो है वो एक प्रोग्राम होता है क्या होता है प्रोग्राम जो एक इंटरफेस की तरह काम करता है मतलब बीच में तुम्हें पता है ना इंटरफेस बीच की चीज जो दो चीजों के बीच में काम करता है हैं दल्ले सुने दल्ले वैसे ही इंटरफेस वो क्या एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच में इंटरफेस की तरह काम करते हैं जैसे तुम्हारे एजेंट्स होते हैं वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में कॉर्डिनेट मदद करता है स्थापित करने में ठीक है अब तुम जानोगे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या है भाई साहब मैं क्यों पढ़ूं इसको इसके अंदर क्या क्या है तो सबसे पहला तो इसके अंदर हार्डवेयर होता है फिर ओएस होता है फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम भाई साहब एग्जाम्पल पढ़ाया तो है बहुत तो अच्छे से चैप्टर टू में पढ़ाया है नहीं पता तो लिंक दे दूंगा आई बटन में फिर है ह्यूमन वेयर मतलब हम यूजर्स हार्डवेयर तुम टाइप्स ऑफ हार्डवेयर चैप्टर में पढ़ के आ चुके हो ये सब दो ये दोनों भी पढ़ के आ चुके हो ह्यूमन के बारे में तुम्हें जानने की जरूरत है नहीं बायोलॉजी में बहुत कुछ मिल जाता है तो इस चैप्टर में तुम ओवेस के बारे में पढ़ोगे तो हम जान लें कि हम हार्डवेयर इसमें क्या क्या चीजें देता है हमें कंपोनेंट्स में क्यों पढ़ रखा है हमने क्योंकि हार्डवेयर हमें बेसिक कंप्यूटर रिसोर्सेज जिनके थ्रू मैं काम करूंगा वो चीजें प्रोवाइड करता है मॉनिटर क्या है एक टाइप का हार्डवेयर ही तो है और ओ क्या करता है भाई ओ कंट्रोल करता है कोऑर्डिनेट करता है किस चीज को हार्डवेयर को है ना अब हार्डवेयर के और यूजर के बीच में कोऑर्डिनेशन में मदद करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं बहुत अच्छे से समझाया था तुमको नहीं याद चलो एक और बार बता दे रहे ठीक है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होता है ये डिफाइन करता है क्या डिफाइन करता है एक रास्ता एक वे ठीक जिसमें ये जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं क्या बोला मैंने कंप्यूटर रिसोर्सेज जो हैं वो यूज होंगी किस चीज को सॉल्व करने के लिए जो कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सबको जो यूजर को कंप्यूटर प्रॉब्लम्स है तुमने एक किसी चीज को दिया तुमने फोर्टीन इंटू टू किया तो कंप्यूटर यूजर ने तो फिर कंप्यूटर उसको सॉल्व करके देगा ना तो वही है अब ओ का रोल क्या होता है ओ जो है वो तुम्हें कुछ सर्विस प्रोवाइड कराता है कुछ सर्विसेज समझे ना सर्विसेज का मतलब है ना प्रोग्राम्स को वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है और यूजर जो है प्रोग्राम को उसको भी प्रोवाइड करेगा कुछ बच्चों का एप्लीकेशन में और ओएस में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है तो ओएस जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है प्रोग्राम को एप्लीकेशन एक प्रोग्राम है और ओ के अंदर तुम्हारा एप्लीकेशन प्रोग्राम भी आएगा और यूजर भी आएगा तो क्या है एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजर को मदद करता है बट जो ओ एस वो इंटरफेस है एक टाइप का वो यूजर के और हार्डवेयर के मतलब जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं कंप्यूटर के बीच में उसको कोऑर्डिनेट करने में मदद कर रहा है समझे तुम कुछ समझ में आया एक इंटरफेस है है ना अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है फंक्शन कैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसी प्रोग्राम को उसको मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है भाई साहब तुम जितने भी हम प्रोग्राम रन कराएंगे जितने भी हम सॉफ्टवेयर रन कराएंगे अपने लैपटॉप पे अपने कंप्यूटर पे अपने मोबाइल पे वो सब तुम करोगे समझे तुम अब ये डिफेंड नहीं करता वो यूजर प्रोग्राम है या सिस्टम प्रोग्राम है वो हम सब चलता है अब जैसे स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें एक मशीन फंक्शनिंग चाहिए होती है स्पेशल टाइप की है ना तो वो क्या करता है प्रोग्राम 
जो ओ एस वो मदद करता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में तुमने कोई सॉफ्टवेयर रन किया तो उसकी मदद क्या उनका करेगा ओ एस मदद करेगा कैसे रन करना है वो सब ओ एस के दिमाग में होता है ओ एस कंप्यूटर का पूरा ब्रेन है ये समझ लो तुम सीपीओ डब्बा है ओ एस सबसे ज्यादा काम करता है है ना फिर होता है हैंडलिंग आउटपुट और इनपुट यूनिट आउटपुट इनपुट यूनिट कौन सी होती है इनपुट जो देती है जैसे की हुआ और आउटपुट जो आउटपुट देती है जैसे तुम्हारा प्रिंटर हुआ समझ में आया कुछ समझ में आया अच्छा चलो आ गया नहीं आया तो कमेंट कर दिया मैं और अच्छे से समझा दूंगा तुमको ये नेक्स्ट वीडियो में ओ जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मैं दोबारा बता रहा हूँ बहुत टाइप की चीज़ों को बहुत टाइप को इनपुट को हैंडल करने में अब कैसे इनपुट मुझे माउस से भी मिल रहा है इनपुट मुझे कीबोर्ड से भी मिल रहा है मैं आउटपुट प्रिंटर के थ्रू भी दे रहा हूँ मैं आउटपुट मॉनिटर के थ्रू भी दे रहा हूँ तो तुमने देखा यहाँ पे कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज हैंडल कर रहा हूँ मैं अरे एक तरफ से माउस से भी आउटपुट आ रहा है अरे एक तरफ से की से भी आउटपुट आ रहा है तो मैं हर जगह से हैंडलिंग कर रहा हूँ कुछ समझ में आया बहुत अच्छे तुम बहुत इंटेलिजेंट हो यार एकदम समझ गए यार है ना फिर आता है मैन्यूपुलेशन फाइल सिस्टम क्या होता है ये This task involves the making of decisions regarding the storage files. मतलब क्या है ये decisions regarding जैसे मैं store कहाँ पर करूँगा चीज़ों को hard drive पर store करना है मिर्च को मैं जैसे एक file है मेरे पास मैं उसे hard disk पर store करूँगा या flash drive पर store करूँगा है मैं उस चीज़ को उस particular file को store कैसे करूँगा ये हम manipulation file system में पढ़ते हैं clear हो गया तुमको उस file को कैसे store करूँगा कहां पे स्टोर करूंगा फिर होता है तुम्हारा एरर डिटेक्शन हैंडलिंग मतलब कहीं पे अगर एरर आ गई तुम कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो और वहां पे एरर आ गई भाई साहब क्या करोगे तुम हम क्या करेंगे कुछ नहीं ओएस में वहां पे ट्रबल शूटिंग लिखा आ जाता है हम करते हैं सही हो जाता है तो ओ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सारी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना उनको देखना अरे भाई साहब इस मॉनिटर पर कोई दिक्कत आ गई है ये सही करना पड़ेगा तो उसके ऊपर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको हैंडल करना उस दिक्कत को सही करना समझ रहे हो तो मैं क्या बोल रहा हूं फिर आता है रिसोर्स एलोकेशन मतलब इस टास्क के अंदर जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ये थर्ड पॉइंट की तरह थोड़ा है बट जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं मेरे पास एस डी कार्ड भी है मेरे पास फ्लैश ड्राइव भी है मेरे पास एक सेक्टर एक जगह और है ठीक मेमोरी कार्ड भी है तो उन सबको रिसोर्स में एलोकेट करना कि मैं कहाँ पे अगर मैं कई सारी फाइल्स को प्रिंट कर रहा हूँ मैं स्टोर कर रहा हूँ तो वो दिमाग लगाएगा ओ एस कहेगा अच्छा हाँ, मैं इसे कहाँ पर स्टोर करूँ भाई कैसे स्टोर करूँ है? अगर मुझे इसे एस डी कार्ड पर स्टोर करना चाहिए हार्ड डिस्क में स्टोर करना चाहिए समझ में आया ये सारा काम अपने ओ एस भाई साहब करते हैं क्लियर हुआ तुमको हुआ क्लियर बिल्कुल बिल्कुल चमक गया सर हमको चमकता रहेगा आगे बढ़ो अब देखो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है जैसे तुमने स्कूल में अकाउंट डिपार्टमेंट होता है तुम्हारे वो हर चीज का एक रिकॉर्ड रखते हैं अच्छा झाड़ू पांच रुपए की गई अच्छा बच्चों ने जो समोसे खाए हैं बच्चों ने वो वो अच्छा वो इतने क्या आए अच्छा ये लोग आए इनकी इतनी फीस गई इनके बच्चों से मैंने इतने रुपए लूटे ठीक तो वो सब का ये अकाउंट रखते हैं तो ऐसे ही ओएस जितनी भी चीजें हो रही होती है फंक्शन हो रहा होता है कंप्यूटर के अंदर उस सब का अकाउंट रखता है और कौन सी कौन सी एरर्स आई हैं कौन सी कौन सी दिक्कत हुई है वो सब चीजों के बारे में अकाउंट अकाउंटिंग करता है जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट रखता है वैसे ही तुम रख सकते हो स्कूल में होता नहीं है जहां पे फीस जमा करने जाते हो तुम वैसे ही अब आता है इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन टर्म का मतलब मैं किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहा हूं अब ओएस तुम्हें पता है रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सर इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज जो होती है मशीन में उन्हें सही तरीके से कैसे हम इस्तेमाल करें मतलब इंटरफेस ही तो क्रिएट कर रहे हैं नाम हम कैसे यूज करें उस चीज को हार्डवेयर के और यूजर के बीच में जो बातचीत हो रही है उसको मैं कैसे हैंडल करूं मेरे पास जो जो चीजें हैं हार्डवेयर में मैं उनको सबसे अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकूं तो ये सब यूएस का ही ओएस का ही तो काम होता है यूएस में यूनाइटेड स्टेट्स में मत पहुंच जाना हम ओएस की बात कर रहे हैं अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम फॉइल्स लिखा मिलेगा फेल लिखा मिलेगा इन सारे जो अटेम्प्ट होते हैं जो गलत अटेम्प्ट हो जाते हैं किसी गलत चीज को यूज कर लिया मैंने तो उन सबको फेल कर देता है अब इसका एडवांटेज किसे मिल जाता है प्रोग्रामर्स को एडवांटेज मिल जाता है प्रोग्रामर्स जो प्रोग्राम लिखते हैं कैसे अरे भाई उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम लिखा ठीक अब उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो उन्हें तुरंत दे देगा भाई साहब ये गलत हो गया है समझ में आया तुमको 
ये कुछ कुछ ना वह सारे काम करता है जितने भी तुम्हारे सॉफ्टवेयर्स हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स स्पेशल प्रोग्राम्स उन सब का मिक्सचर है ये बट ये सिंपल टाइप का बस तुम इतना समझो सिंपल भाषा में ये यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक यूजर इंटरफेस मतलब क्या होता है ये तुम दोबारा समझो यूजर इंटरफेस मतलब यूजर के बीच में इंटरफेस क्रिएट करना ओ जो है वो इंटरेक्ट करता है यूजर के साथ जैसे इसमें दो हिस्से होते हैं कर्नर और शेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीचर्स नहीं पढ़ाते बच्चों को और पेपर में डाल देते हैं बच्चों का सिर घूमता है देखो कर्नल सिर्फ इतना समझ लो तुम रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरेक्ट करने के लिए हार्डवेयर से मैं तुम्हारे लेवल पे बोल रहा हूँ तुम इलेवन ट्वेल्थ बी कंप्यूटर में जो तुम करोगे उसकी लेवल में नहीं बोल रहा हूँ बी वगैरह में अभी के लेवल में बोल रहा हूँ ये इंटरेक्ट करने में मदद करता है हार्डवेयर से और सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इंटरेक्ट करना किससे किससे इंटरेक्ट करेगा सेल यूजर से कर्नल वो वाला कर्नल नहीं है आर्मी वाला ये नॉर्मल कर्नल है ये शेल जो है वो क्या यूजर इंटरफेस में मदद करता है मतलब तुम्हें पता है यूजर इंटरफेस यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो बातचीत हो रही है उसके बीच में एक प्लेन क्रिएट करना उसके बीच में एक चीज क्रिएट करना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पढ़ाएंगे हम तुमको बट वो आगे पढ़ाएंगे तो देखो वाई ओ एस एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर ये बच्चों के दिमाग में बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो यार ये जो है ना इंप्रूव करता है एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम समझे मतलब भाई मैं जो है इससे बहुत सारी रिसोर्सेज को आराम से मैनेज कर सकता हूं इसलिए मैंने ओ को बना दिया है ओ एस जो है वो सी को मैं मैनेज कर रहा है मेमोरी को मैनेज कर रहा है और बहुत सारी चीजें मैनेज कर रहा है, है? ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है मतलब सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस मिले जेनित परफॉर्मेंस मिले अगर तुम इंग्लिश के ज्ञाता हो तो जेनित का मतलब बता देना बट इसका मतलब ऑप्टिमम होता है सबसे ऊपर मैं ऊपर कैसे जा सकूंगा सबसे ज्यादा इसका अच्छे से यूटिलाइज कैसे कर सकूं कंप्यूटर का ये मतलब होता है समझ में आया बहुत अच्छे अब बात आती है ये प्रोवाइड सिक्योरिटी करता है मतलब सिक्योरिटी देता है कंप्यूटर सिस्टम को है अगर कोई अनऑथराइज बंदा मेरे डाटे को एक्सेस करना चाहेगा तो मैंने पासवर्ड लगा रखा है तो तुमसे मांगे भाई साहब पासवर्ड दे दो मेरे पहले को वरना मैं तुम्हें अंदर घुसने नहीं दूंगा है ना वैसे ही है ये जैसे तुम्हारे गार्ड होते हैं तुमसे मांगते हैं भाई साहब आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ तब अंदर जाने देंगे हम तुमको स्कूल में ऐसा ही होता है ये ये तुम्हें हर चीज का एक अकाउंट रखता है कौन अंदर जा रहा है कौन अंदर नहीं जा रहा है फिर ये एमुलेट फीचर नॉट अवेलेबल इन हार्डवेयर मतलब जो फीचर्स हार्डवेयर नहीं दे सकता आसानी से वो ये दे देता है है अब एक कॉन्सेप्ट होता है यहां पे जैसे तुम्हें इंप्रेशन मतलब तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारे पास वर्चुअल मेमोरी है तुम्हारे पास ज्यादा मेमोरी है ये तुम्हें शो होने लगेगा बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स दिखाने लगेगा अब ये वर्चुअल मेमोरी क्या होता है भाई साहब दिमाग घूम रहा होगा तुम्हारा है वर्चुअली क्रिएटेड मेमोरी क्या है ये तुम्हारे वैसे सिलेबस के बाहर है पढ़ के तुम्हें अगर अपना दिमाग भंड करना है तो बता देना हम बता देंगे तुमको बट ये तुम्हारे सिलेबस के बाहर है और ये कंप्यूटर में बहुत डीप में जाना पड़ेगा तुम इसके लिए तो इतना क्लियर हो गया चलो अब 4.3 मतलब इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक फंक्शंस ऑफ ओएस इसमें पहला जो तुम पढ़ोगे वो है प्रोग्रेस प्रोसेसर मैनेजमेंट मैं थोड़ी इंक भर के आता हूँ तब तक सब्सक्राइब